എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കെ ടി ടിൻ്റെ പുതിയൊരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് എത്രാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ്റി മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് കെ ടി ടി പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള സൈക്കോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോം ചോംസ്കിയുടെയും ആൽബർട്ട് ബന്ധൂരയുടെയും തിയറിയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തതായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എടുത്ത് പറയത്തില്ല ശരി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബോർഡിൽ എഴുതുന്നത് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ വരിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുത്തുവോ അതോ കുട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് അവൾക്ക് കാഴ്ചയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അവൻ്റെ പേരൻസിനെ രക്ഷിതാവിനെ അറിയിക്കുന്നു അതോ നിരന്തര പരാതി പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് ശല്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന് കുട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെടുവോ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ മുകളിൽ എയും ബിയും കറക്റ്റാണ് കുട്ടിയെ ഫസ്റ്റ് റോയിലോട്ട് മാറ്റിയിരുത്താം അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അവൻ്റെ പാരൻസിനെ കൃത്യസമയത്ത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യാം രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ ചോദ്യം മുമ്പ് ഏതോ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നോക്കിക്കേ സാമൂഹികമായ അംഗീകാരം അധികാരത്തോടുള്ള അംഗീകാരം വിജയത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം എന്നിവ ആരുടെ അഭിപ്രേരണ തത്വങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നീഡ് ഫോർ അഫിലിയേഷൻ നീഡ് ഫോർ പവർ നീഡ് ഫോർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ആ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ തിയറി ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഏതാണ് ഡേവിഡ് മെക്ലാൻഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി അടുത്ത ചോദ്യം നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഷ പഠിക്കുകയല്ല ഭാഷാ വ്യാകരണം മനസ്സിൽ വളരുകയാണ് അതാണ് സാർവലൗകിക ഭാഷാ വ്യാകരണം ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് റിയലി വി ആർ നോട്ട് സ്റ്റഡിങ് ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫിക് ലാംഗ്വേജ് എലവൻസ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ആർ ഗ്രോയിങ് ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ത്രൂ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമർ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ആരാണ് നോം ചോംസ്കി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി നോം ചോംസ്കിയെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് കാര്യം മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇത് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ഭാഷാ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് നോം ചോംസ്കി അതുപോലെ തന്നെ എൽ എ ഡി ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ ഡിവൈസ് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ് എൽ എ ഡി ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാലും എൽ എ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം ചോദിച്ചാലും എഴുതിയേക്കണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമ തിയറി ഇപ്പം ചോദിച്ചില്ലേ സർവലൗകിക ഭാഷാ വ്യാകരണം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നോം ചോംസ്കി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ജനറേറ്റീവ് ഗ്രാമ അതിൻ്റെ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രചനാന്തരണ പ്രജനന വ്യാകരണം അപ്പം ഈ ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ ആരാണ് നോം ചോംസ്കി ആണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാവുന്ന ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ നോം ചോംസ്കിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭാഷയുടെ അവികസിത രൂപം രൂപപ്പെടുന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് അതുപോലെ ഭാഷാ വികാസം ഭാഷാ പഠനം അതായത് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് നിരീക്ഷണമാണ് നോം ചോംസ്കിയുടെ ഭാഷാർജ്ജനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നത് അപ്പം നോം ചോംസ്കി പറയുന്നത് കുട്ടി ഏത് സംസ്കാരത്തിലാണോ വളരുന്നത് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാ വികസനം നടക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റാണ് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾ വളരെ വേഗത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഭാഷാ ശേഷി കൈവരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് അവർ സംസാരിക്കും മുതിർന്നവരൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ട ഓരോ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അവർ പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അത
സ്വബോധം ആത്മനിയന്ത്രണം ആത്മചോദനം അനുതാപം സാമൂഹ്യാവബോധം സാമൂഹ്യ നൈപുണ്യങ്ങൾ എന്നിവ വൈകാരിക ബുദ്ധിയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് ഈ വാക്കുകൾ ആടെയാണ് വൈകാരിക ബുദ്ധി ഇമോഷൻ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഉയർന്ന മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളായ ചിന്ത ആസൂത്രണം തുടങ്ങിയവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗം ഏതാണ് വിച്ച് റീജിയൻ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ കൺട്രോൾസ് ദ കോംപ്ലെക്സ് മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സച്ചസ് തോട്ട് പ്ലാനിങ് എക്സെട്ര ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സെറിബ്രൽ കോട്ടക്സ് നോക്കിക്കേ ലാലു സഹപാഠികളുമായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ പഠിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചു എന്നാൽ അവൻ വന്നില്ല പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ അവനോട് വരാത്തതിൻ്റെ കാര്യം അന്വേഷിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടില്ല എന്ന് അച്ഛൻ അറിയാമായിരുന്നു അത് കളവാണെന്ന് മകൻ കുറ്റം ഏറ്റു പറയണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഇത് ഏത് സമായോജന തന്ത്രത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അതായത് അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ന്യായം പറയും വേറെ എക്സാമ്പിളൊന്നും തിരക്കി പോകണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയാം ഞാൻ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അമ്മ വിളിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുക്കള എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ ടി വിയുടെ വോളിയും കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങ് കൂട്ടി വെച്ചേക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഒരു ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കിച്ചണിലോട്ട് ചെല്ലുന്നത് അന്നേരം അമ്മ ചോദിക്കും എന്താ ഇത്ര നേരമായിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കുന്നില്ലേ എന്താ ഇത്ര നേരമായിട്ട് നീ വരാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും യൂ ഞാൻ കേട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ടി വിയുടെ ഒച്ചയിൽ ഞാൻ കേട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് കളവ് പറയും അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത മട്ടിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ ന്യായവും പറഞ്ഞു അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതിനൊക്കെ ഓരോരോ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനായൽ അല്ലെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യ നിഷേധമാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മുടെ കോൾബർഗിൻ്റെ സാൻമാർഗിക വികാസ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജസിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് നമ്മൾ കോൾബർഗിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് എല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഏതാണ് പൂർവ്വ യാഥാസ്ഥിത സദാചാരഘട്ടം യാഥാസ്ഥിതിക സദാചാരഘട്ടം യാഥാസ്ഥിതികാനന്തര സദാചാരഘട്ടം അതായത് പ്രീ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഇത് മൂന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് അല്ലേ എയും ബിയും ഡിയും സി എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഫൈനൽ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അപ്പം സി ആണ് ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നിരീക്ഷണ പഠന സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹു ഈസ് എ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദ തിയറി ഓഫ് ഒബ്സർവേഷണൽ ലേണിംഗ് ആരാണ് ആൽബർട്ട് ബന്ധൂരിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കിപ്പോവാം ആരാണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പഠന സിദ്ധാന്തം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആരാണ് ആൽബർട്ട് ബന്ധൂരയാണ് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഒബ്സർവേഷണൽ ലേണിംഗ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് നിരീക്ഷണ പഠന സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷണൽ ലേണിംഗ് അതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്തത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇനി ഈ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറിക്ക് മറ്റൊരു പേര് കൂടി അദ്ദേഹം ഇട്ടു സോഷ്യൽ കോഗ്നിറ്റീവ് തിയറി അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പഠന സിദ്ധാന്തവും സോഷ്യൽ കോഗ്നിറ്റീവ് തിയറി സാമൂഹ്യ ജ്ഞാന സിദ്ധാന്തവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ആക്ട് ആസ് എ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് ആൻഡ് എ കോഗ്നിറ്റീവിസ്റ്റ് ലേണിംഗ് തിയറീസ് അതായത് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് തിയറിയുടെയും കോഗ്നേറ്റീവിസ്റ്റ് തിയറിയുടെയും ഇടയിലുള്ളൊരു പാലമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ് കാര്യം കുട്ടി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ബിഹേവിയർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വ്യവഹാരങ്ങളെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ
എന്താണ് ബിഹേവിയർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അനുകരിക്കൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒബ്സർവേഷണൽ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണ പഠനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ബോബോഡോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോബോഡോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഏത് തിയറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറില്ല എങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു സമ്മറി പറഞ്ഞുതരാം ആൽബർട്ട് ബന്ധൂര് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ടെലിവിഷനിൽ ഒരു പാവയെ അടിക്കുന്ന ഒരു സീന് കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആ മുറിയിൽ കുറേ കളിക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങളാണുള്ളത് അവിടെ കുട്ടികൾ ആ ഓരോ കളിപ്പാട്ടങ്ങളിലും മുഴുകിയിരുന്നു അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പിന്നീട് മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ ടെലിവിഷനിൽ കണ്ട അതേ ഒരു ഡോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ബോബോഡോൾ ബോബോഡോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് ഗ്രാവിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ എത്ര ഇടിച്ചാലും ചവിട്ടിയാലും തൊഴിച്ചാലും അത് വീണ്ടും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലോട്ട് വരും അപ്പം ആ ഒരു പാവയെ കണ്ടപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം കുട്ടികൾ ആ പാവയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി അടിക്കാനും ചവിട്ടാനും തൊഴിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞത് കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ബിഹേവിയർ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ ടെലിവിഷനിൽ കണ്ട അതേ പാവ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കുട്ടി നേരിട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി അത് ഇമിറ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ അഗ്രസീവ് നേച്ചത് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണ് ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോ ഗെയിംസും അതുപോലെ ഓൺലൈൻ മീഡിയാസും ഫിലിംസും മൂവീസും ഒക്കെയാണ് അതിനൊക്കെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറിയിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ത്രീ ബേസിക് മോഡൽസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷണൽ ലേണിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കുട്ടി ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ലൈവ് മോഡൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിംബോളിക് മോഡൽ ആയിരിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെർബൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മോഡൽ ആയിരിക്കും ലൈവ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ള വ്യക്തികൾ അതായത് നമ്മൾ അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ലൈവ് മോഡലിൽ വരുന്നത് ഇനി സിംബോളിക് മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ വായിച്ച സ്റ്റോറിയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കാണുന്ന കാർട്ടൂണിലെ കഥാപാത്രങ്ങളോ അതെല്ലാം കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അവരെയൊക്കെ മോഡലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പം അതാണ് സിംബോളിക് മോഡലിൽ വരുന്നത് ഇനി വെർബൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടി കേൾക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവനൊരു പാട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില വ്യക്തികളുടെ സ്പീച്ച് ആയിരിക്കും അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അതിനെയൊക്കെ മോഡലാക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ലേണിംഗ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണ പഠനത്തിന് നാല് ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത് പഠിച്ചേക്കണം അറ്റൻഷൻ റിട്ടൻഷൻ മോട്ടോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ഓർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പണ്ടേ നമ്മൾ ടി വിക്കകത്ത് ശക്തിമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ വലിയൊരു ആരാധികയായിരുന്നു അപ്പോൾ വേറെ എന്ത് കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഈ എപ്പിസോഡ് വരുമ്പോൾ കാണാതെ പോകത്തില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് പേര് വന്നു പോവും നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് കാണും പക്ഷേ ചിലതിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോത്തോളൂ എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല അല്ലേ ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മൗങ്ക്ലി കാണുമോ എന്നാൽ അതിൽ വലിയൊരു ശ്രദ്ധയൊന്നുമില്ല അത് ജസ്റ്റ് കാണുന്നു പോകുന്നു പക്ഷേ ശക്തിമാൻ കാണുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ഷൻസും അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന അങ്ങേര് സംസാരമൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും അതാണ് ആദ്യത്തത് അറ്റൻഷൻ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ചലനങ്ങളും ആ നിന്ന് കറങ്ങുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാര രീതികളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങ് പഠിച്ചെടുക്കും നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ റിട്ടൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിലനിർത്തും അല്ലേ അടുത്തത് മോട്ടോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാല പ്രകടനം ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര പ്രകടനമാണ് അല്ലേ ശക്തിമാൻ്റെ ആക്ഷൻസും അദ്ദേഹം നിന്ന് കറങ്ങുന്നതും അതും ഇതുമൊക്കെ അങ്ങ് കണ്ണാടിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്നു വീട്ടിലുള്ളവരെ മുമ്പി
ഡിറക്റ്റ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഞാൻ ശക്തിമാനെ എങ്ങനെ കാണിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് അമ്മ നന്നായിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാം നീ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡയറക്റ്റ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് അത് പോസിറ്റീവ് ആവാം നെഗറ്റീവ് ആവാം ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ കറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തല ഇറങ്ങും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അതങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ആവും അല്ലേ അതാണ് ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് വിക്കേരിയസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ക്ലാസ്സിൽ നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ എഴുതിയ ഒരു കുട്ടിക്ക് ടീച്ചർ ഒരു മിഠായി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട എനിക്ക് എന്താ തോന്നിയത് ആ അത് കൊള്ളാമല്ലോ അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ അവൾക്ക് മിഠായി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അവളെ എന്ത് ചെയ്യും മോഡലാക്കും അല്ലേ മോഡലാക്കിയിട്ട് അവളുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അവൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും അതായത് ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ് നല്ല ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും ഞാൻ അവളുടെ പെരുമാറ്റ രീതി കണ്ടിട്ട് അത് എൻ്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് വിക്കേരിയസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അഭിനയിക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കേ അപ്പോൾ അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് എന്താണ് എനിക്ക് മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ മോഹൻലാലിനെ പോലെയൊക്കെ അഭിനയിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ തോന്നാറില്ലേ അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മഞ്ജു വാര്യറിനെ പോലെ അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയറെല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ അവരുടെ ആക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒബ്സർവ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിലോ അല്ലാതെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അതേ രീതിയിലായി എന്ന് തോന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സച്ചിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ധോണിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവരെ പോലെ നമുക്ക് എന്താണ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ കളികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടതൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ അത് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഘട്ടം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ആ നമ്മൾ അവരെ പോലെ ഏകദേശമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നില്ലേ അതാണ് ഈ സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കടുത്തയിലേക്ക് പോകാം വികേരിയസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചതാണ് എനിക്കത് കാറ്റഗറി ടൂനാന്ന് തോന്നി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് വേ ആർ ദ ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് ക്യാരിയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ബിഹേവിയർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ടു ബൈ സിംപ്ലി ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൺസിക്വൻസസ് ഹാവിങ് എ റീ എൻഫോഴ്സ്ഡ് ബൈ സം വൺ എൽസ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് മറ്റൊരാളുടെ ഒരു പെരുമാറ്റവും അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളും ഒക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തം രീതിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വിക്കേരിയസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ മെമ്മറി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാം കവർ ചെയ്തതാണ് ഓർമ്മയുടെ നാല് അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം പഠനം ധാരണ അനുസ്മരണം എന്നിവയാണ് നാലാമത്തെ ഘടകം ഏതാണ് ത്രീ എമങ് ദ ഫോർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ആർ ലേണിംഗ് റിട്ടൻഷൻ ആൻഡ് റീകോൾ വിച്ച് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് ഫാക്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ എന്താണ് ലേണിംഗ് റിട്ടൻഷൻ റീകോൾ റെക്കഗ്നിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിവ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ആൽപോട്ടിൻ്റെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോ ഡസിൻ ബിലോങ് ടു ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ആൽപോട്ട് ഏതാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് ട്രേറ്റ്സ് പഠിച്ചു നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത്തെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു പഠിച്ചത് കാർഡിനൽ ട്രേറ്റ്സ് സെൻട്രൽ ട്രേറ്റ്സ് സെക്കൻഡറി ട്രേറ്റ്സ് അല്ലേ ഇതാണ് മൂന്ന് തരത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് സമ്മേറ്റി ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രേറ്റ്സ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ട്